wewe utakapo ondoka waimalishe ndugu zangu anaitengeneza familia anaitengeneza familia naomba nisikilize kwanza utangulizi huu muhimu Yesu Kristo anaitengeneza familia tunafahamu alizaliwa tunafahamu alikuwa lakini pia tunafahamu alihitaji watu kama familia atumike nao na aliwahitaji akawatafuta yeye mwenyewe na kiwataka mnifuate kwa hiyo alitengeneza familia familia ambayo kile ambacho anatamani akifanye mwenyewe awemo miongoni mwa uana familia ya Yesu Kristo. Yesu anamuombea Petro na kuombea Petro wewe uimalike. Ukisha imarika imani yako ikisha imarika waimalishe ndugu zako. Waimalishe maana yake ni kwamba unapoimarika wewe Petro rohoni unapoimarika wewe Petro kwenye imani unaposimama vizuri Petro kwenye imani lengo la mimi kukuomea lengo la mimi kukuita kukuchagua kukutoa mbali kukusogeza karibu na mimi na kuombea uimarike kwa lengo uwasaidie ndugu zako na ndio lengo kupitisha kwenye maandiko kadhaa uone ili kusudi uone hii shauku uone huu kusudi ambalo liko ndani ya moyo wa Yesu Kristo kwa kila anayemwita katika imani kila anayemwita katika imani anakusudia kumuimalisha aimarike imara akimalika imara awasaidie ndugu zake sikiliza hii Moyo wa Yesu Kristo unaweza kukufanya wewe uwe imara. Shauku iliyoko ndani yake Yesu anatamani kukufanya wewe uwe imara. Na si imara tu, lakini pia anaiweka neema yake ndani yako. Neema hiyo isaidie watu wa nyumbani mwa 
moyo wa Yesu Kristo shauku alio nayo Yesu Kristo anawaza anakusudia kukufanya wewe ulie Mkristo wewe aliyekuita katika imani hii anakusudia kwako wewe aliyekuita kwenye imani hii anakusudia anakusudia kuiweka neema yake ndani yako kuiweka neema yake ndani yako neema hiyo ikusaidie wewe kusaidia familia yako watu wa nyumbani watu wanaokuhusu watu wanaokuhusu wanaokuhusu mimi nimeoa mwanamke ambaye alitoka kwenye Uislamu na Uislamu ule wa kuvaa kuacha macho alipokutana na Yesu akaimalishwa pale mikocheni bia kaimalishwa vizuri na baadaye Mungu akanikutanisha naye kibaha na tukaianza safari ya mahusiano ndoa ikafungwa akiwa na mdogo wake mmoja tu katika hiyo familia baba yake ni islamiki mama yake ni islamiki na mdogo wake islamiki na ndugu zao islamiki nimewaambia islamiki wa hii ile kufunika sula kabisa na baki na macho lakini hebu angalia kitu ambacho kimetokea nilipomuoa mtoto wao tumeanza maisha mazuri Mungu akatujalia kuwa na watoto mdogo wake tukambatiza kwa kuchagua yeye mwenyewe kwa kuchagua yeye mwenyewe tukambatiza tukamuita happy mama yake mzazi tukambatiza kwa kuchagua yeye mwenyewe na jina akachagua la binti yangu wa pili anaitwa Claire baba yake mzazi siku hii ndio akaniambia hivi akaniambia mchungaji akaniambia lugha ngumu kidogo akasema mchungaji unajua kwamba wewe ni mkosi wa familia yangu sikuelewa ni muislamu mko wangu unajua kwamba wewe ni mkosi wa familia yangu nikamwambia sijaelewa akasema wewe ni mkosi na mimi utanibatiza wewe mwenyewe huyo ni mkwe wangu utanibatiza wewe mwenyewe na jina mtachukua kwako sipara huyo naandaa naandaa na iombea kauli yake kuna namna ambavyo Bwana anaitazama nyumba yako anatazama watu wa nyumbani mwako anatazama watu wa nyumba yako waipate neema kupitia wewe si mwingine ni kupitia wewe kuna namna ambavyo Yesu anatamani kuona afanye jambo kwa ajili ya familia yako afanye jambo kwa ajili ya ndoa yako afanye jambo kwa ajili ya familia yako kupitia wewe ukikubali hili jambo ukikubali jambo pokea huu jumbe ndani ya moyo wako anza kufurahia kwamba kuna kitu ambacho Yesu mwenyewe amekiweka ndani yako kile toponyaji kwenye familia yako Haleluya kanisa la Mungu Haleluya kanisa la Mungu Haleluya wote ule wa Mungu ule hali Muhimu sana kufahamu haya mambo wakati unaendelea na safari yako ya imani ni muhimu sana kufahamu haya mambo usikate tamaa amen